Недоумение. Именно это чувство испытываешь, когда видишь, как эмоциональные вспышки нашего башлара, который время от времени все-таки пытается распекать своих подчиненных. Но надо понимать, это все его люди, все эти темки, схематозы. Это именно его странная кадровая политика. Доброго дня, друзья! Это итоги недели на канале Проф. РФ с Рамилем Рахматовым. Ну, начнем с другого кадра. Депутат Государственной Думы России, а ранее многолетний депутат Курултая Рима Утяшева опубликовала свою декларацию за 2022 год. Все наивные издания бросились про это писать, мол, заработало что-то около 6,5 миллионов рублей. Подтекст был такой, мол, вот она единственная честная из депутатов от нашей республики. Я же считаю, что это в корне неверная посылка. Рима Утяшева, как мне кажется, является самым лицемерным депутатом в этой истории. Напомню, что депутатский корпус последовательно на протяжении нескольких лет поэтапно закрывал данную информацию. Сначала, значит, удалили из открытых баз Росреста фамилии федеральных крупных чиновников, владельцев элитной недвижимости. Потом, значит, они отменили декларации для муниципальных депутатов, затем для региональных, а теперь еще и уже для федеральных депутатов. Параллельно они не забыли при этом закрыть доступ по сведениям о недвижимости в Росреестре. Это с 1 марта, что прямо бьет по возможностям расследований средств массовой информации. Тут даже не нужно объяснять, с какой радостью это делала именно партия власти, которой принадлежит госпожа Утяшева. Сама депутат, хоть и попадала в наш фокус в неблаговидных, на мой взгляд, историях, где проявлялась именно как лицемер, но никогда по коррупционным схемам. Я не могу и не хочу обвинять ее в какой-либо вороватости. Поэтому, когда она разместила значит, на, на данные на своей страницке о декларации, я оставил один единственный короткий комментарий. Уважаю ваше решение как человека, но презираю ваше лицемерное голосование за освобождение от публикаций Декларация депутатов именно как народного избранника. Еще на позапрошлой неделе в информационную повестку не случайно ввели советника главы республики по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам некого Редаля Саетова. Еще раз повторяю, это было не случайным, так как по нашей информации ходило слухи, что Саитов рассматривался на пост руководителя Министерства строительства республики вместо Рамзиля Кучербаева, который сейчас является подсудимым. Это, было, наверное, стало бы очень странным кадровым решением, как и вообще нахождение Саитова в статусе советника. Бывший полицейский, во-первых, не обладает никаким строительным образованием и опытом, и владение какой-то строительной фирмочкой здесь не в счет. Но вообще даже нынешний статус этого также вызывает вопросы. Дело в том, что из полиции он ушел не просто так, а за то, что делал слоника то ли задержанного, то ли подозреваемого. То есть пытал при помощи удушения. В воскресенье также стало известно о появлении теперь уже целого 12-го советника Радия Хабирова. Им стал Азамат Янбердин, он же Аль-Мухаметов. Пару месяцев назад он ушел с поста руководителя телеканала «Вся Уфа» и заявил, что попытает счастье в Москве, а теперь вот значит всплыл в Уфе. Скорее всего, он пришел в качестве советника по информационной политике и пиару, тем самым, наверное, надеется заменить бегунка и иногента Ростислава Мурзагулова. Мне же кажется, что это был вовсе не обязательный шаг. Вот без всякого советника и пиарщика в лице Мурзагулова хуже на самом деле в информационном поле республики явно не стало, а каких-то вбросов и чернухи стало меньше. О последнем назначении в понедельник на оперативном совещании сообщил сам Ради Хамиров, но при этом он никак не раскрыл функционал Янбердина. Но вот другие кадровые моменты на данной оперативке нам показались более интересными и значимыми. Ради Хабиров снова не захотел заслуживать э, пространные доклады, а интересовался лишь оперативной какой-то обстановкой. И правильно, 
Уже был доклад по итогам работы правительства в прошлом году. Зачем его какие-то отдельные пункты слушать еще и на оперативном совещании как-то отдельно? А вот раздражение Радия Хабирова вылилось в словесный разнос по поводу ситуации с нашими дорогами. Заочно хапнул горе вице-премьера Алан Марзаев, находящийся тогда в командировке, исполняющий обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова. Хабиров также пообещал сдручить на дорожном части еще и Башкиров Тодор. В принципе, даже вот как-то не будучи специалистом-дорожником, Башлавы, на наш взгляд, ругался справедливо. И пусть не чешут ему, значит, дорожники, что а рано делать какой-то горячий асфальт, запускать асфальтобетонные заводы и прочее. В ямочном ремонте есть множество технологий кладки при даже минусовых температурах. На самом деле причина в нехватке так называемых инертных материалов, о чем мы подробно писали на прошлой неделе, раскрывая, раскрывая значит, схематоз по Мурсалимкинскому карьеру Башкиров Тодора. То, что мы ткнули в гнойную рану, свидетельствует и последовавшее сразу моментально поспешный релиз Минтранса Республики о том, что, дескать, запасов щебня в республике предостаточно. Что это не совсем так, могут свидетельствовать факты того, что у нас есть определенные пробуксовки почти на всех крупных дорожных стройках. По М7, по новой трассе из Москвы до Екатеринбурга, на Южных Воротах. Кстати, сколько раз нам уже сдавали трассу Крыда и Сарка? Сам Хабиров нам обещал ее сдать до конца 2022 года. Но сроки опять смещены на декабрь 2023 года. Этот долгострой для меня еще со времен Рустема Хамитова стал символом воровства бестолковости через Башкир Автодор и управление дорожного хозяйства. Вот ничего не изменилось, как мне кажется. А вот направление гнева в адрес министра ЖКХ Головановой, который к дорогам имеет опосредованное последнее отношение, было несправедливо. Надо было, наверное, тогда ругаться и смотреть на министра транспорта Клебанова. Хабирову так и не хватило мужества назвать фамилию таксиста, которого они притащили из Москвы на Башкиров Тодор. Мы не знаем, отчитывал ли он потом на вот этом транспортном дорожном часе Ильдара Юанова, но я более чем уверен, что Хабиров прекрасно знает, кто на самом деле виноват. Вот то, что ему нужны не профессионалы, а именно свои, Ради Хабиров снова подтвердил. На пост руководителя управления транспортного надзора был назначен Урал Искандаров. Ни разу не технический специалист, не механик, а юрист. Сначала был, значит, он неудачным министром природопользования и экологии, а вдруг теперь его пристроили вот сюда. Вот она, вся сущность кадровой политики Радия Хабирова. Также она проявилась на эпизоде с докладом по предприятию Алексеевский. Выяснилось что на предприятии наблюдается в последние годы рост, а оно вполне способно даже возродить давние славные традиции. А вот старого руководителя Рамзиля Незамеддинова он назвал негодяем и пригрозил уволить любого чиновника, который думает его взять на государственную службу. Батюшки-то мои, неужели прозрел у нас Башлаге? Когда пару лет назад ГУСП Алексеевский отжимал тот же ГУСП Тавакан, а потом была сомнительная весьма схема по переводу из ГУСП в статус акционерного общества, мы об этом не раз писали. В универсальных разговорах с нами министр сельского хозяйства и вице-премьер Ильшат Пайзрахманов также не одобрял происходящее с этим предприятием. Но давал понять, что не может никак повлиять на ситуацию в этом подведомственном тогда ему предприятии. Конечно, он не мог. Потому что Рамзиль Незамеддинов был креатурой и человеком ближайшим во соратниках Хабирова Рената Баширова. То есть, сегодняшний гнев Хабирова по логике вещей должен был быть направлен на самого Рената Баширова. Так вот, открою вам ради Фарич секрет по Лишинеле. В другом стратегическом государственном предприятии также руководит еще один член этого круга. Я имею в виду Баш Автотранс и господина Самиева. Поэтому не удивляйтесь, что на этом предприятии лучше всего не становится, несмотря на вливание денег и закупку транспорта.
Главным событием для властей стал отчет правительства перед Курултаем по результатам работы в 2022 году. Какие-то параметры и цифры отчета я вам тут здесь приводить не стану. Вы и сами вполне их можете найти в сети. Однако отчет много раз сопровождался следующими словами. Рекордный, первые, впервые. Вот чтобы снять сливки с позитивных показателей, вступительное слово взял сам Ради Хабиров. А основную часть доклада доводил уже премьер Андрей Назаров. Повторюсь, отчет есть в свободном доступе. Вот верить ли его показателям, решать вам самим. Я лично не верю. Отдельные параметры отчета мы уже слышали на оперативных совещаниях. Так вот, рейтинги, какие-то первые места по версии каких-то конторок для нас давно уже не показатель. Во-вторых, если брать цифры по промышленности, к примеру, то их рост вызывает сомнения. Хотя бы потому, что ну, он измеряется в денежном эквиваленте, в рублях, а тут инфляция. Так вот, в принципе, во всем. Ранее я хотя бы считал достойным внимания телеграм-канал еще, например, Низ Игорь, который, как мне казалось, ну, довольно-таки объективно оценивал происходящее в нашей республике. Эта оценка чаще всего была довольно критической. А тут, значит, в аккурат перед выходом отчета на этом канале вдруг появляется некий доклад «Динамика экономического развития регионов России». Факторы адаптивности. Имеется в виду адаптивности к условиям специальной военной операции. Лидерами рейтинга по версии из Игоря стали Ростовская область, Москва, Башкортостан, Татарстан и Чечня. Что подчеркивает устойчивость экономических систем, значит, созданных в этих субъектах. А также большой потенциал и эффективность механизма управления социально экономическими, значит, процессами. Повторюсь, что в различные рейтинги я верить давно перестал. Но главное даже не в этом. Не из Игорь такой доклад делает впервые. Я вот здесь склонен подозревать, что он вообще был инициирован за определенную сумму именно из Уфы. Вот совсем недавно на этом же канале вышел большой материал против Татарстана, но в пользу властей уже нашей республики. Похоже, что потекли денежные ручейки из нашей республики автором данного канала. А вот в часть доклада и отчета правительства по благоустройству в программе «Башкирские дворики» я поначалу как-то традиционно поверил. Просто про это сам Ради Хабиров говорит очень часто и настойчиво. Но цена всему этому и усилиям наших чиновников дает два инцидента, которые свидетельствуют о том, что как наши чиновники буквально закапывают или смывают огромные деньги. Весна пришла с новыми сюрпризами. Парк в Демском районе Уфы ожидаемо затопило. Для демчан парк полной воды не новость. Однако при проектировании реконструкции за 200 миллионов рублей этот нюанс можно было бы, наверное, и предусмотреть. И что-то, наверное, предпринять. А не, например, было принято решение рубить деревья, что крайне не нравилось, например, тем же местным жителям. Член Совета по правам человека при главе республики Сергей Жуков снял целый сюжет о том, как грязная городская вода стекает в городской пруд. При этом ни в одном отчете, которое было отправлено в Министерство значит, природы России, не написано, что в Благовещенске на строительство отстойника для талых вод уже было потрачено около 100 миллионов рублей. Ни один чиновник, включая уровни республики, не переживал значит, за реализацию этого проекта до самого последнего момента его реализации. Учитывая то, как обделалась прям настоящая группировка разного рода чиновников. Пока не очень рад, скажем я так, вашей работе. Ладно, ради вас, мои дорогие, я покажу. Вот. Вот это каждый год. Фильтр патрон у нас выглядит примерно вот так. Благовещенский завершена реабилитация городского пруда на реке Потеха. Примерно такая новость облетела все СМИ Республики Башкортостан. И сегодня я хотел бы показать 
как на самом деле обстоят дела. Улица 50 лет октября. Вот такой ручей. Ну, сегодня достаточно мало осадков, не особо тепло. Осадки бегут по проезжей части, собираются в определенном месте и уходят в лоток для приема талых вод. В свое время, когда еще мы подходили только к этапу проектирования, но было предложено отвести данную воду на дамбу вот сюда. И тогда министр экологии, заместитель министра экологии, ныне занимающий еще более интересную должность, сказал то, что для того, чтобы туда воду отвести, необходимо построить очистные сооружения. И якобы вот эту воду, которую я предлагал отвести в речку, в простонародье называемую канавкой, Отводить туда нельзя, потому что вода грязная. Сегодня светлые умы, в том числе из Министерства экологии, в том числе и с администрации Благовещенского района, добились вот такого результата в виде водоотводного канала, который проходит через территорию городского парка и отправляется в городской пруд. В городской пруд, как нам обещали, он будет отправляться не просто так, а через дождеприемный колодец, в котором будет установлен фильтр-патрон, и этот фильтр-патрон будет фильтровать очевидно грязную воду. Ни для кого, наверное, не секрет, что самая большая грязь, которая может быть, она собирается именно весной, Потому что весной реагенты, различный песок, горы мусора с проезжей части, с дождями и сталыми водами от снега собираются, концентрируются и куда-то должны утекать. В нашем случае они утекают в пруд. Вот такой прекрасный лоток. И этот прекрасный лоток у нас ведет в дождеприемный колодец, в котором установлен фильтр патрон. На минуточку ваше внимание акцентирую на том, то, что вот здесь установлен фильтр патрон, который стоил на момент его установки 180 тысяч рублей. Как мы видим, в обоих этих случаях картинка маслом. Вот так тратятся в нашей республике гигантские суммы средств. На заседании Курултая присутствовал вернувшийся со специальной военной операции Булат Юмадилов. Как я понял, он не отсыживался в тылу, не занимался гуманитаркой, а был рядовым бойцом в составе добровольческого отряда «Барс». Он посуровел и похудел. Я повторно выражаю уважение его этого шагу, несмотря на сложные отношения нашего издания с адвокатской палатой республики. Но все же Булат Гумерович по-прежнему как-то не осторожен в словах. Без всякого умысла так получилось, что он неосознанно для себя потроллил другого высокопоставленного чиновника, участника СВО. Цитирую. «Я знал, что могу оттуда не вернуться. Теплые места не искал, не козырял, что являюсь президентом адвокатской палаты, что являюсь, значит, депутатом Курултая, не козырял тем, что я офицер». Вы уж извините, что я не шумно ушел, а аккуратно. Совсем рядом был, выходил на боевые порядки. Находился под Артемовском, под Бахмутом. Там кого только нет. Поляки, албанцы. О деталях говорить не буду. Есть же все-таки во власти люди, которые вместо, значит, бравурных речей и показательных уходов с провожанием на городских площадях просто и тихо берут и делают. Вот на фоне этого депутата Юмадилова какой-то идиотский пассаж псевдопатриотический понес спикер Крутая Константин Толкачев. Цитирую. Надо каждому понимать, что СВО это не то, что такое-то отдаленное или параллельное, не затрагивающее нас. Это проходит, значит, через каждого из нас. Идет реальное военное противостояние России со всем блоком НАТО. Не просто всем нам дается я вспоминаю свою молодость. Мое поколение уже в очереди бы стояло в военкоматы и просилось бы идти на передовую. К сожалению, 
не знаю, какой-то инфантилизм. Как объяснить, что до сердец мы явно не достучались? Или потеряны наши, значит, патриотические традиции? Надо помнить, что это наша страна, что мы все являемся гражданами ее. И есть статья 59, которая устанавливает обязанность каждого гражданина защищать Отечество, сказал Толкачев. Во-первых, когда вы лично и все депутаты, кроме одного Булата Юмадилова, покажете свой личный пример, то уверяю, что народ потянется. Во-вторых, я вообще не помню, чтобы стояли какие-либо очереди в военкоматы во время той же афганской или чеченских войн. Общество, надо понимать, сегодня в большей своей части не готово воспринимать специальную военную операцию в сравнении с Великой Отечественной войной. Поэтому так и происходит. А это, кстати, ваша вина и недоработка, господа власть имущие. Не тем, что вы мало пропагандируете, а тем, что лицемерите, воруете и высасываете народ. Это вы прячете от нас свою богатую собственность в стране и за рубежом. Это ваши дети учатся и живут на Западе. Вот лучше молчите. Народ свое участие в специальной военной операции примет и выполнит свой долг. Но потом с вас рано или поздно спросят. На этом я завершаю сегодняшний выпуск. Не забывайте поддерживать нас донатами, лайками. Делитесь этим видео. Пока.